Ganska lugnt, det är ju sandbotten. Då. Lite, lite, lite lösare broms. Veva, 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 veva. Ja, jag vet. Det är skitjobbigt. Du är klar. Det är Lite lösare broms. Jag ska ha lösare. Kom igen, Jossa. Det är bara att samla kraft. Jävlar vad den sticker. Ja, jag vet. Jag bara, 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 jag Kan du, eh, min jacka? Blandar jag snart, Jose. Tredje på tre släpp, då blir man lite halvtrött. <laughs> det är ju så fruktansvärt jobbigt. Normalt sett så får man ju en paus. Här har det bara varit rakt ner i smack. <laughs> Det är härligt, Jossa. Alltså, mina armar, jag orkar inte byta hållare i spärs. Nej! Nej, 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 jag ska... Jag är med, jag är med, jag är med, jag är med. Det är bara att byta ihop, det är bara att byta ihop. Det går, det går, det går. Alltså, jag är så sjukt trött. Det är så armar, jag har ingen kraft. Du klarar ju så. Här går bra. Det går bra. Du har det. Vad är det va? Vad är det va? Så det va? Jag 
tror jag den kan vara din näst största va? Ja. Ja va, ja va, ja va. Ja va, ja va, ja va. 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 Ja Nu måste vi se vad det är för fisk! Den är arg alltså. Ja. Gud, kommer den här en dansen komma Ja då, den kommer upp. Så, det var... Hoppas att den sitter ordentligt på den här kroken. Det är i Ja. Det är bara att duscha sen. Ja, den här jackan kan jag inte ha mer. <laughs> inte under huggperioderna kanske. Jag tror den är ganska stor faktiskt. Jag tror också den är rätt stor. Den här är väldigt tung. <laughs> Lappen är ungefär 20 meter från där du bränner den stod. Ja, det är så. Det är Ja, nu börjar du den ja. också bli trött. Nu är det inte bara du som är trött. Jag har ja, mot den! Mm. Det är nu. Passa på nu då. Jag har försökt filma den under vattnet hur många gånger som helst också, men den vill ju inte komma upp till båten alltså. Den blir förbannad varenda gång. Ser du den? Ja, där är den. Det är klart fin ut. Den är skitstor. Ja, är den det? Alltså, rensa just nu. Ett till vi har tagit. Sätt den där nu, strid. Åh, oh, jävlar. Det är en skitfin fisk just Ja, det är det. Snyggt! Yes! <laughs> Här måste det vara 150. Ja, 156 då. Har du allt? 156. 156. Oj. Snyggt. Snyggt jobbat. Ja, vi tar en häng.
Ja. Wacha, wacha, wacha. Mest bara... Några! Fin fisk!
Fan vad kul stöd. Ja, det fan vad roligt. Kul! Det är kul. Uppe är inte helt lämplig. Ja. Men vadå, den här hanterar jag nog inte varit någon far överhuvudtaget. Nej, nej. Det är ju helt lämplig. Men det är ju otroligt lätt. Ja, den är så brutalt hög, den här fisken. Nu drog han, va? Kul! Han hade grönt inne på honom. Ja. Tack, tack! Fan kul! Hejsan! Och välkomna till vår andra fiskefilm. Jag heter Alex och det här är Danne. Och vi har ju som så många andra haft ett mycket konstigt år i år. Lite gäster. Lite för lite fiske. Men nu har vi i alla fall donat ihop en höstfilm efter helgen. Oktoberfilm, det var med precis. Vi har haft super mycket fisk på Söröja i år. Sillen kom tidigt, fisken kom efter och valarna kom efter. Det har varit, det har varit larvigt mycket valar. Sillvalar, knallvalar, vikvalar, späckhuggare, delfiner. Tumlare som alltid så idag. Mycket häftigt. Jävla ljud! Vad är det här? 7-8 meter från båten? Men åter till fokus på den här filmen, höstfisket. Det har varit rejält skitkul. Mm. Mycket frundrar, mycket stora frundrar och de kommer in grunt nu. De här första frundrar ni såg i filmen var ju fångade på 14 och 11 meter. Mm. Och då är det, man ser ju botten. Det är skitkort alltså. Man får köra efter dem, men... Kul med lite action. Ja. Det är sjukt coola fighter också. Dels för att det är så grunt vatten, men också för att de är så extremt grova i kroppen och så välmatade när de äter upp sig hela sommaren. Och därför smakar de bra också. Mm, mycket muskulösa. Mycket goda. Nu har vi i december. Ja. Jag äter fortfarande lite lundre. Ja. Mm.
Det här är ju allt som har kommit till torget. <laughs> det har fortfarande varit jättemycket sill. Massa späckhugge som man visar upp sig gång på gång. Det är ultra coolt. De jagar sill, de jagar säl. De latchar runt. Och kommer nära båten och visar upp sig. Och det är en fantastisk upplevelse. Mm. Jo, det är späckhugge i bakgrunden. Det där var ju klockrena späckor i det här fallet. Ja, oh, han stod alltså. Där, och jävlar kom emot oss. Det blev liksom lite fokus på något annat än flundradrillen nu. Riktigt nice här. Jävlar vad de jagar. Oh, 
Jag tror att det här är en fin pris. Här kommer den. Ja då. Ja då. Skitfin. Ja. Gå rakt in mot grundvattnet!
Digga, hör dich nicht so gut, Alter. Kul! Två stycken på tre slatt! Det känns verkligen som att det är extremt mycket stor fisk eh, i vissa områden. Och i höstas hade vi det var ju flera perioder som vi hade kontakt med under 50 plus varenda pass i princip. I alla fall i snitt. Vissa pass var det flera, vissa pass var det ingen. Det är ju fulla fisken trots allt. Men för den som kommer upp en höstvecka så finns det ju verkligen en chans att pricka rätt och få grymma resultat som inte är möjligt på sommaren. Men så är det. Det är ingen snack om att september och oktober känns som 
bra mycket hetare månader på storflundra. Så är man riktigt fiskintresserad, lite sugen på en stor helleflundra, då skulle jag skulle säga kom på hösten. Alltså. Ja, Sen är vädret lite mer ostabilt, framförallt mot slutet av oktober. Dagarna blir kortare, men samtidigt... Det blir egentligen bara hetare och hetare. Ja. Det är rätt skönt också att man inte har 24 timmar att fiska mm. hela veckan. Det blir Faktiskt. ganska påfrestande. Vi vet ju alla sportfiskintresserade. Sex timmar effektivt fiske är bättre än 24 timmar. Halvdant. Ja, exakt. Ja, det är ju så. Och sen har vi ju naturen också under hösten som är helt magisk. Mm. En norrsken varje skönklar natt. Som nästan är som bäst i slutet av september. Ja. Mitten på oktober. Ja. Och sen är hela ön blir helt orange-röd. Och sen solnedgångarna blir lika orange-röda dem. Ni kan inte se det nu, men hela himlen är... Kanonfin, kan man säga. Magiskt. Nej, riktigt fint, verkligen. Det kan ju såklart finnas nog för vädret också. Om man skulle åka upp en här sträcka. Men faktum är att... Vad hade vi i år? Liksom, tre, fyra dagar som man inte kunde fiska alls. Annars är det fiskbart och det är hett. Man kanske inte kommer i kommissundet, men det är hett precis utanför kampen. Ja, det kan vara lite stökigt, såklart, om det nu blåser upp lite. Om man har lite. otur, liksom. Men... Men som dina flunder mm. som ni precis såg. Det var kan det blåsta 13, 15 sekunder. 15, ja. Det går fint ändå. Så har vi båtarna här nere. Tar man båten, och ut. Bara två minuter mm. så kommer man till fina flunder ställen. Så att det går om man, om man har väl. Ja. Men så är det också att september har varit den finaste månaden vi har haft. Mm. Så då räknar vi med juni, juli, augusti. September har varit kanon ja, fint. Ja. Flera år i rad. Ja. Det var som Josef fick sin stora. Mm. Nu kommer den största kunden i filmen. Grymt! Ja, riktigt nice. Var lite bra headshake där faktiskt. Ja, det var jag alltid. Oj, oj, oj. Hur är det här, färs? Jag när vi vävar. Ja, tar du och ställer om. Ja, ställ om lite. Härligt böj i spö. Skaka bra med huvudet faktiskt. Jag tror att det var så bra. Det är bra skak på ja, huvudet. 
Så nu han tar min lubba. Nu kommer den att dra va? Ja, den gör det. Spännande! Ja, kul! Det tog inte så. Fan, det där spöret var ju skitbra för dig. Ja, det är det säkert. Jag jobbar så här djupt så det är lätt att sånt att göra. Ja, det ser ju riktigt optimalt ut faktiskt. Ja, verkligen. Det är rätt tungt ändå. Det ska det vara. Det är den här bra fisk. Ja, jag tror också det. Det här är jobbigt. Ja, nu kommer den från botten i alla fall. Ja, just det. Jävla vilket eko. Bra eko. Oh. <laughs> 30 meter kvar nu. Så tittar fram. <laughs> Jobba jättebra med sköt, verkligen. Du får den inte släppa! 
Det Jättesnabbt att fixa någonting att torka linsen med. Ja, jag kände ju det där på sig. Alltså, den ville verkligen inte komma. Nej. Så du på huvudskakan också. Ja, exakt. Klickar den framåt. Ja, det går bra ändå. Ja. Det går bra. Ja. Det här får du ju bada va? Ja. Det, är inte, det är inte bara tråkigt, det är mycket tråkigt. Det är mycket tråkigt. Jag har en kolstek här för jag vet inte... Men är ni är säkra på att man inte räknar Ja, den här är för stor. Ni har en... Spänner upp då. Ja, den är där omkring alltså. Ja, Grattis Jose! Tack! Se Maja nu va? Ja. Ja, det var rätt sjukt. Hej! Vilken jävla grej! Ja, det var faktiskt jättejobbigt. Men alltså, fatta vad grymma de där spannade. Hon pressade upp en 194 utan några större problem. Så jävla sjukt tryck på de här alltså. Ja, kul! Mycket roligt! Ska vi köpa avrunda det här? Tack för att ni kollar på vår film. Gillar ni den så klicka gärna på gilla så gör vi fler. Nästa gång kanske vi gör Prenumerera kan man göra också om man inte vill missa våra framtida filmer. Just det! Youtube är det. Tack och hej!
typ av fiske. De såg ju också en massa valar, det var nästan oförskämt. Ja, det var ju hundratals valar på samma gång. Det är det ju Det stämmer ju. Det stämmer ju. Men det låg lätt så jävla. Åh, oh, hundratals! Oh. <laughs> alltså man kan aldrig berätta det för folket För det är liksom 